rydw i'n mynd i deithio a dilyn yn ôl traed Cymru sy wedi mentro dros y canrifoedd i wledydd diarth. Ar hyd y daith, mae'n adrych chi nebau, skandalau a rhyfeloedd. Mae'n gael weld sydd le sy'n y gwledydd hynny erbyn hyn, a gofnod sydd na deithiau'r Cymru mentrus a beisi ar ôl o'i byd nhw. Gibraltar yw fath o ynnys fach rhyfedd o Brydeindod ar waelod Sbaen. Ac mae'r adeiladau milwrol o gwmpas y lle yn dangos fod fama wedi bod yn ganolfan i wrthdaro ers cannoedd o flynyddoedd. Ac yn fama dechreuodd gyrfa un o filwyr en Woka Cymru, yr unig Gymro erioed i gael ei gladdu yn eglwys gadeiriol St. Paul's yn Llundain. Thomas Picton o Sir Benfro, milwr caled, dyn garw, rhegwr mawr. Ac i fama daetho yn bymtheg oed. Prif waith bob dydd y llan cofilwr oedd crwydro'r graig i wneud yn siŵr bod waliau'r gair yn gadarn. Achos oedd y faman lle allweddol, wedi gipio gan brydain oedd i ar Sbaen yn 1713 a'i gadw hyd heddiw. Ac mae'r ymrafal dros y lle yn parhau. Dim ond chydig dros fil a hanner y gyfeiri, maint fferm gofawr ydy Gibraltar. Ond mae hi mewn lle pwysig. Dyma lle mae Ewrop ac Affrica yn dod o fewn ychydig filltiroedd i'w gilydd. Y cilfor yma ydy ceg y mor canoldir ac un o'r darnau prysurodd ŵr yn y byd. Amser tawel gafodd Thomas Picton yn filwr ifanc yn Gibraltar. Ond flynyddoedd wedyn mi ddaeth o'n wirio neddol adnabyddus am ymladd ar y penryn yma, penryn Iberia, Portugal a Sbaen, ymladd yn erbyn Ffrainc. A yrfa fond o'n dod i chafbwynt ac i ben wrth iddo fo gael ei ladd ym mrwydr fawr Waterloo yn 1815. Dechran Gibraltar, gorffen yn Waterloo, ond rhwng y ddau mi roed na gyfnod tywyll iawn yn stori Thomas Picton. Cyfnod sy'n codi cwestiynau anodd am rôl llawer o Gymru mewn hanes i erbyn hyn yn codi cwilydd. Dim ond am ychydig flynyddoedd y byd Thomas Picton yn Gibraltar, cyn cael ei anfon i Loegr ac yna adre. Y cartre hwnnw oedd Poiston Hall ger Hwlffordd, lle bi oedd o wedyn am un flwyddyn ar ddeg a ar hanner cyflog milwr yn cicio i sodle. Yr unig saethu oedd hela, ac mi'n atho lawer o hynny, ond oedd yr awydd i fod yn filwr wedi gafael go iawn. Dyma un o'r cyfnodau prin o heddwch cymharol fiodd na'r ddiwedd y ddeinawfed ganrif, ac oedd pob cais naeth o'i ail ym un o'r fyddyn yn cael ei wrthod. Roedd Thomas Picton yn ddyn ifan crwystredig, yn dyhau, amantur ac yn wogrwydd. Yn y diwedd, mi gafodd Thomas Picton hen ddigon o gyffro. Mi fiodd o'n unwog ddwy waith. Wan am hyn y mae'r rhan fwyaf bobl tre caer fyrddu na ffawb arall yn ei gofio fo. A mae'n ennill brwydrau pwysig mewn rhyfeloedd ac am farw yn Waterloo. Ond yr ail waith oedd hynna, oedd o wedi cael lot o sylw cyn hynny hefyd. Ni darw roedd o'r tro cyntaf ac ni darfaes y frwydr y cafodd o sylw ond mewn achos llys. Y cyhuddiad oedd creulondeb, yn un o'r achosion pwysicas sy'n ymneud â hiliaeth a gormes yn nyddiau'r ymerodraeth Brydeinig. Ond mi ddigwyddodd hynny filoedd o filltiroedd o fama yn Trinidad. Yn ni dri degau wedi cael syrffed ar y bywyd tawel, mi aethu ar long i'r Caribi, a mwyn eil ai mynnu cael gwaith gan Gymro arall Sir John Vaughan. Llywod reithwr yr ardal. Trinidad ynnys fwyaf y heol India'r gorllewin, o fewn tafliad carreg i Venezuela a De America. Mi fiodd yma am chwe blynedd, a'r chwe blynedd yna ni gyn unig yn newid i fywyd o, ond i radde hefyd yn newid hanes yr ymerodraeth Brydeinig, ac i radde yn cyfrannu a diwedd cythwasiaeth. Ar ôl blynyddoedd oedd i ffi cyffro yn 36 oed, oedd Picton yn y lle iawn ar yr amser iawn o ddyn oedd eisiau ymladd. Mi gyreiddodd o'r Caribi yn 1794, pan oedd Prydain y Ffrainc yn ymrafel am berchnogaeth yn ysoedd India'r gorllewin, o gyrion Florida i lawr i Venezuela. Yn ysoedd y planig feidd siwgwr ar caith weision, a'r caethion hefyd yn dechreg wrth rhyfela yn erbyn gormes. Er bod John Vaughan wedi marw o fewn dwy flynedd, mi gafodd Picton waith efo i olynydd o y cadfridog Abercrombie, 
ffrind i yncl. Oedd o'n arwain byddin o 7,000 o'r hygen o filwyr, a'r Cymro yn cael swydd eid y camp i'r cadfridog, math o gynorthwyr personol. Mae'n amlwg fod Abercrombie wedi cymryd ato fo. Oedd o'n 36 oed yn filwr caled dyn onsens, ac wedi gwneud yn dda yn yr ymladd yn y Caribi. Yn ôl un adroddiad, mi oedd o hyd yn oed yn cysgyn yr un stafell wely ag Abercrombie. Oedd o felly yn cael cyfle ar ddyrchog i ddysgu am natur yr ardaloedd yma, a'r peth amlwg cyntaf oedd siwgwr, a'r ymer o dreithau Ewropeaidd wedi gorfodi cannoedd o filoedd o geithion o Affrica i ddod i'r ynysoedd i drin planig fydd, ffermydd siwgwr anferth. Trwy'r rhyfel efo Ffrainc y daeth Thomas Picton i nabod ynysoedd India ar gorllewin, oedd o wrth ochr y cadridog a bercrombi wrth iddyn nhw hwyliau lawr mor y Caribi i gyfeiriad y de, gan ymosod ar ynysoedd Ffrainc wrth fynd, Sant Lucia, Sant Vincent, Grenada a'r cyfan yn cwmpo. A gwedyn pan ddaeth sbaen i mewn i'r rhyfel ar ochr Ffrainc, oedd gan abercrombi a Picton darged arall reit ar waelod y Caribi, Trinidad yr ynys Spainaidd. Ar y deinawfed o chwefror un saith naw saith, mi'n all llynges pyrdain hwyliau fewn i'r bai fan hyn. Ac yn rwlef ama, y daeth picton i'r lan yn Trinidad am y tro cyntaf, enw wrth erbyn hyn ydy bai'r gores gynwyr. Erbyn pump o gloch yn oson honno, mi'n roedd y Sbeinwyr wedi ildio. Dim ond un milwr prydeinig oedd wedi cael ei ladd, ac oedd y Sbeinwyr wedi llosgu pedair o'i llongen o'i hunen. Oedd i bron fel tos enw'n falch o gael gwared o'r cyfrifoldeb. Yn yn ôl y chwedl leol, y peth cyntaf naeth Picton oedd rhoi cwrw i'w filwyr i ddathlu'r fudigoliaeth. Gwi'r neubeidio mae'r stori'n deud rhywbeth am y dyn. Dyn milwyr oedd o, yn barod i'w obrwyo, ond yn gallu bod yn llym a chreulon hefyd, os oedd o'n meddwl bod angen hynny. Prin oedd y bobl yn trinud ad pangyreiddod Picton. Oedd y rhan fwyar brodorion wedi lladd a chymysgedd o dramorwyr oedd no. A'r gymysgedd sy'n eich taro chi wrth fynd i trinud ad heddiw. Mae yna sawl trinud ad wahanol a'r cyfan yn nodweddiadol. Mi allech chi weld llawer o hanes Trinidad yn ei bwyd i dylanwadau o Affrica, o India, o China, bellach yr unol daleithau, a'r cyfan weithiau yn gymysg i gyd. Felly hefyd y bobl, rhai mwyaf prin ydy'r brodorion gwreiddiol yr rhai oedd yma cyn i Columbus dod. Ond fel arall, mi allech chi weld olion ton ar ôl ton o fewn fudwyr, disgynyddion o caethion du, ac wedyn yr Indiaid a'r Chaineaid eith yma i weithio'r y siwgwr yn ei llen nhw. Chydig o bobl wyn oedd yn arferreoli yr ynys a chanran uchel o bobl gymysg i hil. A'r cyfan rwsyd yn dod ati gilydd fel y bwyd yn un gybolfa o flasau diwylliannol. Pan gyrhaeddodd Thomas Picton oedd mwyna hanner y bobl oedd yma yn geithion. Ond doedd yr ynys ddim wedi datblygu fel gweddill y Caribi ac oedd chwarter yr holl bobl yn byw'n y brif dre yn fama yn Port of Spain. Mi allwch chi weld dipyn o hanes Port of Spain yn enwau'r strydoedd. Mae'n afloc o strydoedd ag enwau o India, mae'n afloc arall ag enwau yn ysoedd eraill y Caribi, a gwrth gwrs mae enwau'r ymerodraeth brydeinig yma, Kitchener, Baden Powell, Abercrombie, a'r stryd yma, stryd Picton. A'r rheswm fod i enw fo ar stryd? Wel, o fod yn filwr segur bedair blynedd ynghynt. Mi ddaeth o'n sydyn yn gyfrifol am eiddo mwyaf newydd yr ymerodraeth brydeinig. O fewn wythnos i gyrraedd oedd arweinydd yr ymosodiad Abercrombi yn mynd eto, ac adael Picton yn llywodraethwr. Er mawr syndod i lawer o bobl ac o bosib bydd y fo i hun. I adael o a dim ond mil o filwyr i ofalu am yr ynys gyfan, a honno ar y pryd yn ynys hollol anystywallt. Ar unig yngor i Picton cyn mynd oedd gweithredda gyfraith sbaen o reg allu di, gwna gyfiawnder yn ôl dy gydwybod a llunebdysgol mwy. Ta ra!